Swayam Prabha. Digital India. Educated India. போன பாடத்தில் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் என்பதை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தோம் இந்த கணக்கை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு ரெண்டு மூணு சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்தோம் முதல்ல மூன்று சொல்யூஷன் கொடுத்தோம் ஒரு குயிக் சமரி சொல்லிவிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ முதல்ல கொடுத்தது வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் அப்படின்னு சொன்னோம் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் வட மேற்கு முறை நார்த் வெஸ்ட் மெத்தட் இரண்டாவது லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் அல்லது மினிமம் காஸ்ட் மெத்தட் என்று சொன்னோம் குறைந்த செலவு முறை எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அதில் போட்டு வந்து பண்ண ஆரம்பித்தோம் மூணாவது வந்து பெனல்டி மெத்தட் அல்லது அதான் அந்த பெனல்டி அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக நாம் தேவையற்ற ஒரு செலவு பண்ணுறோம் இல்லையா பெனல்டி ஒரு ஒரு காரியத்தை சரியாக செய்யாவிட்டால் அதற்கு நாம் கொடுக்கும் அதிக அதிக தண்ட செலவு அப்படின்ற எடுத்துக்கொண்டால் பெனல்டி மெத்தட் இதற்கு ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் என்றும் பெயர் ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் சுருக்கமாக வேம் என்று சொல்வதும் உண்டு விஏஎம் அல்லது வேம் என்று சொல்வதும் உண்டு இப்போ நம்ம போட்ட கணக்கு போன நேற்றை போயேற்ற அது போன பாடத்தில் பார்த்தபொழுது இதற்கு வந்து அறுநூத்தி எண்பது என்ற ஒரு மதிப்பு கிடைத்தது இந்துக்கு வந்து அறுநூத்தி ஐந்து விலைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சிது இதுக்கு ரெண்டு சொல்யூஷன் பண்ணினோம் ஒன்று அறுநூற்றி ஐந்து பண்ணினோம் இன்னொன்று ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து வர மாதிரி விலை வர மாதிரி செய்தோம் இது மூணுமே வந்து ஸ்டார்டிங் சொல்யூஷன் என்று பெயர் ஆரம்ப சொல்யூஷனாக எடுத்துக்கொண்டு அதிலிருந்து ஆப்டிமம் உகந்த சொல்யூஷனை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இந்த மூன்றில் எதை வேணால் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நம்ம போன பாடத்தில் பார்த்தது போல் இதுக்கு எஃபர்ட் ரொம்ப கம்மி இது அதை விட கொஞ்சம் எஃபர்ட் அதிகம் இது இன்னும் அதிகம் ஆகவே சாதாரணமாக இந்த சொல்யூஷனோடு இது கொஞ்சம் பெட்டராக வரும் இது கொஞ்சம் பெட்டராக வரும் சாதாரணமாக வரும் ஒரு கணக்கை எடுத்துக்கொண்டு போட வேண்டும் என்றால் சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்யூஷன் சொன்னால் முதல்ல இந்த மெத்தடை வச்சு பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஆப்டிமம் சொல்யூஷனுக்கு போகிறது சாதாரணமாக பழக்கத்தில் உள்ள ஒரு விஷயம் இதை முதல்ல செய்துவிட்டால் நிறைய நேரங்களில் நமக்கு ஆப்டிமமே இதில் வந்துடும் சின்ன சின்ன கணக்குகளுக்கு இல்லாட்டி ஒரு ஒரு ரெண்டு ஐட்ரேஷனில் சின்ன கணக்குகளுக்கு வந்துடும் ஆக இதில் ஆரம்பித்து செய்கிறது தான் நார்மலாக பண்ணுறது இந்த மூணு மெத்தட்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணினோம்னாக்க ஒரு இடத்துல போடும் பொழுது எவ்வளவு போட முடியுமோ அதை அங்கே போட்டுவிடுவோம் ஸோ தட் ஒரு ரோவோ இல்லை ஒரு காலமோ முடிந்துவிடும் ஆதலால் அண்ட் ப்ராப்ளம் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது அளவு டோட்டல் சப்ளை டோட்டல் டிமாண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இருக்கிற காரணத்தினால் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அலகேஷன்ஸில் சாதாரணமாக சொல்யூஷன் வரும் பேலன்ஸ் சமமாக இருக்க இருப்பதனால் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஐட்ரேஷன்ஸில் வந்துடும் ஆக இதில் முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதை நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் இது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு 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 இடத்துல போடும்போது எவ்வளோ மேக்சிமம் போட முடியுமோ அவ்வளோ போடணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மூணுத்தில் ஆகிய இந்த மூணு முறைகளையும் நம்ம படித்தாச்சு இப்போ இந்த மூணு முறையில் ஏதாவது ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அதிலிருந்து உகந்த ஆப்டிமம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நேற்றுக்கு போன பாடத்தில் ஆரம்பித்தோம் இப்போ இதுக்கு அறுநூற்றி எண்பது கொடுக்குது இது அறுநூற்றி அஞ்சு அறுநூற்றி அஞ்சு ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சுனா இதுதான் இது உள்ளதுக்குள்ள பெஸ்ட்டு ஆன்சர் இதுவே உகந்ததாக இருக்கலாம் தெரியாது நம்ம போடும்போது நமக்கு தெரியும் அதனால் நம்ம இது உகந்தது இல்லாத ஒன்று நிச்சயமாக இது உகந்தது இல்லை ஏன்னா இதை விட பெட்டராக ஒரு சொல்யூஷன் இங்கே வந்திருக்கு ஆக இது நிச்சயமாக உகந்தது இல்லை ஆகவே இதை எடுத்துக்கொண்டு இதிலிருந்து உகந்ததுக்கு போகிற மாதிரி ஆப்டிமம் போகிற மாதிரி எப்படி போகிறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போ விளக்க போகிறேன் இதை போன பாடத்தில் ஆரம்பித்தோம் இப்போவும் அதையே செய்து விடலாம் இப்போ போன பாடத்தில் சொன்னது போல் ஒன்று இது உகந்ததாக இருக்கலாம் 
இல்லாமலும் இருக்கலாம் இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உகந்தது இல்லை என்று நமக்கு தெரியும் ஏன்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு ஆகையால் மினிமைசேஷன் குறைத்தல் ப்ராப்ளத்துக்கு இது உகந்ததாக இருக்க முடியாது இதிலிருந்து எப்படி உகந்ததற்கு போகணும்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது உகந்ததாக இல்லாமல் இது ஆப்டிமமாக இல்லாமல் இருக்கும் நிலையில் இந்த நான்கு என்ட்ரியில் ஏதாவது ஒரு என்ட்ரியில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தாங்க அதனால் ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்று போட்டு பார்த்துட்டு விலை கூடுகிறதா குறைகிறதா அப்படின்னு பார்த்து விட்டு குறைந்ததுனாக்க அங்கே எவ்வளோ போட முடியுமோ போடலாம் ஆக அதை முதல்ல செய்ய போகிறோம் படிப்படியாக நம்ம ஆப்டிமம்க்கு வரப்போகிறோம் இந்த மெத்தடுக்கு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மெத்தடு என்று பெயர் படிப்படியாக நாம் உகந்த தேர்வுக்கு செல்லும் முறை அப்படி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் போட்டு பார்த்தோன்னாக்க இது வந்து முடிக்கணும் ஸோ என்ன ஆகும் இங்கே நாற்பது இருக்கு ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் நம்ம போட்டால் நாற்பத்தி ஒன்று ஆகிடும் ஆகவே இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்றில் குறைத்தாக வேண்டும் ஸோ இங்கே குறைச்சிட்டோன்னாக்க இந்த டோட்டல் குறைந்துவிடும் இதில் ஏதாவது மீதி இரண்டில் ஒன்றை கூட்டியாக வேண்டும் ஸோ இங்கே கூட்டியாச்சுன்னா இதை குறைச்சாகணும் அப்போ சரியாக போயிடும் ஆகவே ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்பது கரெக்டாக அமையும் இதற்கு லூப் என்று பெயர் வளையம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு லூப் உண்டாகும் கொடுக்கப்பட்டதை தவிர ஒரு இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் ஒரு லூப் உண்டாகும் கொடுக்கப்பட்டதில் லூப் இருக்கக்கூடாது இந்த முப்பத்தஞ்சு அஞ்சு முப்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சில் லூப் கிடையாது பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ இப்படி ஒரு ப்ளஸ் ஒன் போட்டதுனால தான் ஒரு லூப் உண்டாகும் ஸோ ஒரு லூப் உண்டான உடனே அந்த லூப் வளையத்தின் மொத்த அதிகரிப்பு எவ்வளவு ஜாஸ்தியாக இருந்தால் குறைய இருந்தால் ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஒன்னால் ஆறு இந்த மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஒன்னில் ஆறு மைனஸ் ஒன்னால் மைனஸ் ஆறு இந்த ப்ளஸ் ஒன்னால் ஆறு இந்த மைனஸ் ஒன்னால் மூன்று ஆகவே மொத்தம் மூன்று ப்ளஸ் த்ரீ என்ற அளவில் அதிகரிக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் விலை வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆக அதிகரிக்கும் இதை வேறு கலரில் காமிக்கும் ப்ராக்கெட்லேயும் போட்டு காமிக்கும் இதை எடுத்துள்ளோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் ஒன்னை போட்டால் அதே லாஜிக்கின் படி இங்கே ஒன்று குறைக்கணும் இங்கே ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் இங்கே மைனஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ தான் இந்த வளையம் வரும் ஸோ ஒரு இடத்திற்கு ஒரு வித ஒரு வளையம் தான் இருக்கும் அந்த வளையத்தை நம்ம இப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு போட போட அதை பார்த்த உடனே வளையம் தெரியும் இப்போ புதுசாக நம்ம கற்றுக்கும்போது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் வளையம் வரதுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ப்ளஸ் ஏன்னா இவ்வளோ தான் வந்துடும் கரெக்ட் இந்த மாதிரி இடத்துல வரும்போது தான் எங்கே போடுறதுன்னு டவுட் வரும் ஒரு இடத்துல போட்டால் தான் சரியாக வரும் ஒரு இடத்துல போட்டால் வராது ஆகவே சரியான இடம் எதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சி போடணும் ஸோ இதனுடைய எது என்ன ஆகும் இதனுடையது ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லெவன் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெல் ஆக இங்கே போட்டால் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த இடத்தில் ஒன்று போட்டோன்னா நமக்கு லாபம் உண்டாகும் இது ஸோ இங்கே எடுக்கும்போது ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்று வளையம் உண்டாகும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டீன் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லெவன் ஆக இங்கே போட்டால் மைனஸ் இரண்டு ஸோ இன்னும் லாபம் உண்டாகும் இங்கே போடும்போது இந்த கடைசி இடத்தை பார்க்கும் பொழுது இங்கே ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அதான் வரும் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டால் இங்கே வேறு கிடையாது ஆகவே வராது ஸோ இதுக்கு போடும்போது இந்த ப்ளஸ் ஒன்னால் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் லெவன் இதை போடுவதனால ப்ளஸ் ஒன் என்று உண்டாகும் ஆக இந்த நான்கு இடத்துல பார்க்கும் பொழுது இதுதான் நமக்கு அதிக லாபத்தை கொடுக்கிறது மைனஸ் கொடுக்கறது லா மைனஸ் வந்தால் லாபம் விலை குறையும் என்று அர்த்தம் ஸோ மைனஸ் வர்றதுனால விலை குறையும் அதிகமாக எங்கே குறைகிறதோ இங்கே குறையும் ஆக இந்த இடத்தில் நம்ம எவ்வளவு அதிகம் போட முடியுமோ அவ்வளவு போட வேண்டும் அது அதை புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த இடத்துல தீட்டா என்று போடுவோம் ஸோ இங்கே ஒரு தீட்டாவை செலுத்தினால் இது வந்து அந்த லூப்பின் படி இது தேர்ட்டி மைனஸ் தீட்டா இது ஃபைவ் ப்ளஸ் தீட்டா இது தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா என்று ஆகும் ஸோ இப்போ தீட்டாவுக்கு என்ன மதிப்பு கொடுக்கலாம் 
இங்க இது ஒன்னு போட்டோம்னாக்கா இது இருபத்தி ஒம்பது இது ஆறு இது முப்பத்தி நாலு ஸோ இதை கூட்ட 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 இது குறையும் இது குறையும் ஆக மேக்சிமம் முப்பது வரைக்கும் போக முடியும் முப்பது வரைக்கும் போகும்போது இங்கே முப்பது ஜீரோ முப்பத்தி அஞ்சு அஞ்சுன்னு வரும் முப்பத்தி ஒன்றாவது போயிட்டோன்னா இது நெகட்டிவ் ஆகிடும் ஆகவே போக முடியாது ஆகவே தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி முப்பது ஸோ தீட்டா முப்பது வந்த உடனே இதே கணக்கை நம்ம திருப்பி ஒரு தடவை வேறு ஒரு டேபிளில் போட்டு காமிக்கிறேன் இதை போடும்போது ஸோ தீட்டா என்பது முப்பதாக இருப்பதால் இந்த இடத்துல முப்பது வரும் இது ஜீரோ ஆகிடும் இது முப்பத்தி ஐந்தாக இருக்கும் இது ஐந்தாக இருக்கும் ஏற்கனவே இருக்கும் நாற்பத்தி ஐந்து இந்த இடத்திலும் ஐந்து இந்த இடத்திலும் இருக்கும் இப்போ இதனுடைய விலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் இருபது தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி அஞ்சு த்ரீ எயிட் லெவன் ஃபோர்ட்டீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துவிட்டது முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொல்யூஷன் பார்த்தோம் அது வந்துவிட்டது அது இன்னொரு விதமாகவும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் முன்னாடி நம்ம கையில் இருந்தது இதோடைய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிற சொல்யூஷனின் மதிப்பு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஆக இங்கே ஒரு இதை போட்டோன்னாக்கா ரெண்டு ரூபாய் லாபம் கிடைக்கும் மொத்தம் முப்பது போடுறோம் ஆக அறுபது ரூபாய் லாபம் கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ்லேருந்து நீங்கள் அறுபது சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துவிட்டு இப்போ இது உகந்ததா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அப்போ எப்படி பார்க்க போகிறோம் இந்த நான்கு பிளாங்க் எம்டி இடத்துலையும் ப்ளஸ் ஒன் போட்டோன்னாக்கா லாபமாக நஷ்டமாக அதாவது செலவு அதிகமாக குறைவா அப்படின்னு பார்க்க ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் போட்டோம்னாக்க வழக்கம் போல் நாம் வந்து லூப்பை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லூப் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் போடும்போது இங்கேயா இங்கேயான்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கரெக்டாக இருக்கு ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்று லூப் உண்டாகும் அதனுடைய மதிப்பு இதுக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆக விலை கூடும் ஸோ இதை போடும்போது ப்ளஸ் த்ரீ என்று விலை கூடும் இது போயிடும் இது போயிடும் இது போயிடும் இதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது இப்போ வந்து கொஞ்சம் லூப்பை ஜாகிரதையாக போடணும் ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் இங்கே மைனஸ் ஒன் இது ப்ளஸ் ஒன் இது மைனஸ் ஒன் இது ப்ளஸ் ஒன் இது மைனஸ் ஒன் இப்படி வரும் இதான் இத்தனை நாடி வரைக்கும் லூப்பில் நான்கு தான் இருந்தது சேர்த்து இப்போ ஆறு வந்துடுது இரட்டை படையில் தான் வரணும் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ்னு இரட்டை படையில் தான் வரும் இதில் ஆறுலேயும் ஆறு இதில் வந்துடுது அதனால் ஒன்றும் தவறு இல்லை ஸோ இதுக்கு மதிப்பு என்னென்னு பார்த்தா இதுக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் இதுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் இதுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஆறு நாலு பத்து ஆறு மூணு ஒம்பது ஆக ப்ளஸ் ஒன் இதை போட்டால் ப்ளஸ் ஒன் உண்டாகும் திருப்பி இதை சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ப்ளஸ் ஒன் போட்டோன்னா சிம்பிளாக வந்துடும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் லூப் வளையம் வந்துவிடும் ஸோ இது போடும்போது ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டீன் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லெவன் ஆக ப்ளஸ் டூ என்று வந்துவிடும் இப்போ கடைசியில் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் போடும்போது இப்போ டவுட் வரலாம் இங்கே வருமா இங்கே வருமான் டவுட் வரலாம் மேலே போச்சுன்னா இங்கே வருமா இங்கே வருமான்னு டவுட் வரலாம் ஆனால் நம்ம கரெக்டாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதான் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதனுடைய மதிப்பு ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் லெவன் ஆக இதே போட்டால் ப்ளஸ் ஒன் என்று வரும் 
இப்போ அந்த நான்கு எம்டிஆர் இருக்கிற இடத்துலையும் போடும் பொழுது எந்த இடத்துல போட்டாலும் விலை குறைவதில்லை அதிகரிக்கிறது ஆகவே எந்த நாளிலையும் போட முடியாது அதனால் இந்த தீர்வை இந்த சொல்யூஷன் தான் உகந்த தீர்வை ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் என்பது இந்த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மெத்தட் மூலமாக இதை நாம் செய்திருக்கிறோம் ஸோ எது இந்த முதல்ல மூணு மெத்தடில் இப்போ சப்போஸ் நம்ம அந்த ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்திருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இதே சொல்யூஷனில் ஆரம்பித்திருப்போம் இப்படி இருந்திருக்கும் அந்த சொல்யூஷன் நாலு மெத்தட்லேயும் எதுவும் குறையாது ஆகவே முடிந்ததுன்னு சொல்லிவிடுவோம் இப்போ நம்ம சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் சொல்யூஷன் எடுத்துன்றதுனால இந்த சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்தோம் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவை திருப்பி எடுத்துட்டு அனலைஸ் பண்ணும்போது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடையாது ஆகவே அதுதான் உகந்தது அப்படின்னு சொல்லி முடித்து விடும் இது பேர் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மெத்தட் என்று பெயர் இதற்கு இது ஒரு விதமாக உகந்ததை கண்டுபிடிப்பதற்கு இது ஒரு முறை இதே உகந்ததை கண்டுபிடிப்பதற்கு இன்னொரு ஒரு முறை இருக்குது அதற்கு மாடிஃபைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் அல்லது எம்ஓடிஐ மெத்தட் என்று அதற்கு ஒரு பெயர் சில சமயத்தில் யூவி மெத்தட் என்றும் அதை சொல்வதுண்டு இப்போ நம்ம எம்ஓடிஐ மெத்தடை பார்ப்போம் மாடிஃபைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாடிஃபைடுங்கிற வார்த்தையிலிருந்து எம்ஓ வருது டிஸ்ட்ரிபியூஷன்கிறதுலேருந்து டிஐ வருது ஸோ எம்ஓடிஐ மெத்தட் என்று அதற்கு பெயர் இப்போ அந்த மெத்தட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம எம்ஓடிஐ மெத்தடை பார்ப்போம் இந்த மெத்தடுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்க மூணு சப்ளை இருக்கு இல்லையா அதற்காக இங்கே மூணு வேல்யூ எழுத போகிறோம் யு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு யு த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு எழுத போகிறோம் அதே மாதிரி மூணு டிமாண்ட் இருக்கிறதுனால வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த யு வி எழுதும்போது நம்ம கரெக்டாக தெரியணும் அதை படிக்கும்போது இது யூ அப்படின்னு தெரியணும் இது வி என்று தெரிய வேண்டும் சில சமயம் அவசரத்தில் வந்து இப்படி எழுதிடுவோம் இது யூவா விஆன்னு நமக்கே தெரியாது ஆகவே கொஞ்சம் கவனமாக யூ என்பது அழகாக யூ என்று யார் படிக்கிறார்களோ அவர்களால் அது யூ என்று படிக்கப்பட வேண்டும் அதே மாதிரி வி என்று படிக்கப்பட வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு இதை எழுதி வச்சுட்டு இப்போ யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்று போட்டுக்கொள்வோம் ஸோ எங்கெல்லாம் அலக்கேஷன் இருக்கிறதோ அதாவது இங்கே இருக்குது இங்கே 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 அஞ்சு இடத்துல இருக்குது அந்த இடங்களில் சென்று யூஐ பிளஸ் விஜே யூஐ பிளஸ் விஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிஐஜே என்று எடுத்துக்கொண்டு மற்றதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இப்போ எடுத்த உடனே இதை இதை கண்டுபிடிக்க முடியுமா இதுக்கு யூவும் தெரியாது விவும் தெரியாது ஆகவே கண்டுபிடிக்க முடியாது இங்கே யூ இருப்பதனால இதை வைத்து கொண்டு வி டூவை கண்டுபிடிக்கலாம் யூஐ பிளஸ் விஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிஐஜே ஜீரோ பிளஸ் வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆகவே வி டூ என்பது நான்கு மறுபடியும் யு ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்று எடுத்துக்கொண்டு எங்கெல்லாம் அலக்கேஷன் இருக்கோ அதோட சிஐஜேவை பார்க்க வேண்டும் ஆக இந்த யு ஒன் ஜீரோ என்பதனால் இதை கண்டுபிடிக்கலாம் இதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்பொழுதுக்கு இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் பின்னாடி கண்டுபிடிப்போம் இது இருப்பதனால் ஜீரோ ப்ளஸ் வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆகவே வி டூ என்பது ஃபோர் ஜீரோ ப்ளஸ் வி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஆகவே வி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ இதை கண்டுபிடித்ததுனால இங்கே வேற ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இதை கண்டுபிடித்ததுனால இது ரெண்டும் இருக்கிறது இது ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் யு டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஆகவே யு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ யூ த்ரீ பிளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் யூ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆக இதை கண்டுபிடித்ததுனால இதை வைத்து கொண்டு இதை கண்டுபிடிக்கலாம் யு த்ரீ பிளஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆகவே இது த்ரீ இப்போ இந்த மீதி ஐந்தையும் கண்டுபிடித்தாகிவிட்டது ஒன்று இ ஜீரோன்னு போட்டதுனால பாக்கி அஞ்சையும் கண்டுபிடித்தாச்சு அந்த பாக்கி அஞ்சை கண்டுபிடிப்பதற்கு இந்த அஞ்சு அலக்கேஷன் நமக்கு உதவி செய்தது ஏன்னா அதோட சிஐஜேவை வைற்று கொண்டு தான் நாம் கண்டுபிடித்தோம் இந்த அஞ்சுங்கிறது என்னது எம் ப்ளஸ் எம் என் மைனஸ் ஒன் உடைய முக்கியத்துவம் இப்பொழுது நமக்கு தெரிய தெரிகிறது அந்த எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் மட்டும் இல்லை அதில் ஒரு வளையமும் இருக்கக்கூடாது 
வளையம் இருந்ததுன்னா இதை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் அந்த அஞ்சு நம்பருக்குள்ள ஒரு வளையம் இருக்கக்கூடாது ஆக இந்த முதல் மூன்று முறைகளில் நம்ம சொல்யூஷனை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் வடமேற்கு நார்த் வெஸ்டாக இருந்தாலும் சரி லீஸ் காஸ்டாக இருந்தாலும் சரி ஓகல்ஸ் மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் நிறையா நேரங்களில் கிடைக்கும் டிஜெனரசியும் போது கிடைக்காது அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அது இப்போதைக்கு அதை கிடைக்கும் என்று வைத்துக்கொண்டு அந்த எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்றுக்குள் வளையம் இருக்காது இன்டிபெண்டாக இருக்கும் சார்ந்து இருக்காது இன்டிபெண்டாக இருக்கும் அந்த அஞ்சும் அப்படி இருப்பதனால் இந்த யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்று போட்டுவிட்டால் மற்ற அஞ்சையும் அழகாக இதை வச்சு கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னாக்க இந்த மீதி எம்டியாக இருக்கிற நாலு இடங்களுக்கு நம்ம சிஐஜே மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது சிஐஜே இது யூஐ இது விஜே இந்த ஆறை எடுத்துக்கொண்டால் சிஐஜே மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே மூன்று ஆகவே ப்ளஸ் மூன்று சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ இதை எடுத்துக்கொண்டால் சிஐஜே மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதை எடுத்துக்கொண்டால் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் மைனஸ் டூ இதை எடுத்துக்கொண்டால் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் என்று கண்டுபிடித்தாச்சு இப்போ இந்த நாளில் எது மோஸ்ட் நெகட்டிவ்னா அதுதான் நமக்கு அதிக லாபத்தை அதாவது குறையும் விலை குறையும் அப்படிங்கிறது இது இதில் என்ன அருமை பார்த்தீங்கன்னாக்க இங்கே நாம் கண்டுபிடித்த நான்கு வேல்யூஸும் அதே சிஐஜே மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜேயில் வரும் ஆகவே இரண்டு முறைகளும் ஒரே ஐடியா தான் ஆனால் வெவ்வேறு கோணத்தில் அதை பார்த்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் படிப்படியாக செய்யும் முறையில் கூட இதே நாள் தான் வந்தது இப்போ இதை பண்ணும்போது கூட இதே நாள் தான் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம நாலு வளையங்களை தேடி அந்த வளையங்களின் மூலமாக இந்த நாலு மதிப்பையும் கண்டுபிடித்தோம் ஆனால் இங்கே இது வரைக்கும் வளையத்தையே பார்க்காம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இனிமேல் தான் வளையம் வரப்போகிறது ஆனால் வளையம் இல்லாமல் இதை கண்டுபிடித்து விட்டோம் ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சி முடிச்ச உடனே நமக்கு இப்போ என்ன தெரியும் இங்கே நிறைய போட்டோம்னாக்க லாபம் வரும் குறையும் விலை குறையும் என்று தெரியும் ஆகவே போன இதில் செய்தார் போல் இங்கே ஒரு தீட்டாவை போட்டு இது தேர்ட்டி மைனஸ் தீட்டா வளையத்தை கண்டுபிடித்து ஃபைவ் ப்ளஸ் தீட்டா தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா என்று வளையத்தை கண்டுபிடித்து இதோ வளையம் இதுக்கு கண்டுபிடித்து தீட்டா ஈக்குவல் டு முப்பது என்று கண்டுபிடித்து விடுவோம் அதை கண்டுபிடிச்ச உடனே போன வாட்டி செய்தார் போல் இன்னொரு தடவை அந்த சொல்யூஷனை கரெக்டாக எழுதி இது மேலேயே எழுதலாம் ஆனால் இது கொஞ்சம் கலர்லாம் இருக்கிறதுனால தனியாக ஒரு டேபிள் போட்டு சொல்யூஷனை எழுதி ஸோ சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் நைன் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் என்று வைத்துக்கொண்டு சொல்யூஷனை இதில் எழுதி ஸோ தீட்டா என்பது முப்பது ஸோ இது முப்பது தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா என்பது ஐந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் தீட்டா என்பது தேர்ட்டி ஃபைவ் முன்னாடி இருக்கிற நாற்பத்தி அஞ்சு அஞ்சு இதை போட்டாச்சு இப்போ திருப்பி யூவி என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதனால தான் அதற்கு யூவி மெத்தட் என்று பெயர் ஸோ யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எப்போவுமே யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறது வழக்கம் ஸோ யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து இது இப்போ கொஞ்சம் வேகமாக செய்தால் யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் யூஐ ப்ளஸ் விஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிஐஜே இது ஃபோர் ஜீரோ ப்ளஸ் வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது நான்கு அதே போல் வி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ வி த்ரீ சிக்ஸ் வந்ததுனால இதை வைத்துக்கொண்டு u3 த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இங்கே ஜீரோ வந்ததால் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ இங்கே ஃபோர் இருப்பதுனால யு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் மீதியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதில் முக்கியமாக இன்னும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஐந்து வந்து இப்படி இருக்குது 
இந்த ஐந்து வந்து இப்படி இருக்கு இது இது உள்ள இருக்கு இது இங்க இல்ல இது இப்ப இல்ல இது இங்க இருந்தது இந்த சொல்யூஷனுக்கு ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் அதே த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் வந்து எடுத்து ஆனா ஜீரோ த்ரீ ஜீரோக்கு பதிலாக ஜீரோ ஒன் ஜீரோ வந்து அதே வேல்யூஸ் வராது இந்த சொல்யூஷன் மாறும்போது யூவி வந்து மாறும் சில சமயத்தில் ரெண்டுலேயுமே மாற்றம் இருக்கும் சில சமயத்தில் ஒரு மாற்றம் தான் இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் சிஐஜே மைனஸ் யூஐ பிளஸ் விஜே என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ இதுக்கு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் த்ரீ ஃபோர் பிளஸ் ஒன் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் செவன் பிளஸ் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஆக நான்கு இடங்களிலும் விலை குறையாது விலை அதிகரிக்குமே ஒழிய விலை குறையாது ஆகவே இதுதான் உகந்த தீர்வை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஆக நம்ம ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மெத்தட்லேயும் செய்யலாம் யூவி மெத்தட் அல்லது எம்ஓடிஐ மெத்தட்லேயும் செய்யலாம் ரெண்டு மெத்தடில் எது வேணால் செய்யலாம் சாதாரணமாக ஒரு கணக்கை கொடுக்கும் பொழுது ஆரம்பம் வந்து ஓகல்ஸ் மெத்தடில் பண்ணி அதில் வர்ற சொல்யூஷனுக்கு எம்ஓடிஐ போட்டோம்னாக்க சீக்கிரமாக முடிக்க முடியும் அதுதான் நார்மலாக செய்கிற பழக்கம் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனும் சீக்கிரமாக பண்ணலாம் அதில் எந்த தவறும் இல்லை இது என்ன உங்களுக்குனாக்க ஏன் எம்ஓடிஐ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனை விட அப்படின்னாக்க அதற்கு ஒரு சின்ன காரணம் உண்டு இப்போ இது வந்து மூணு பை மூணு போடுறதுனால மொத்தம் நாலு இடம் தான் எம்டியாக இருக்குது ஆக நாலு லூப்பை கண்டுபிடிச்சி இந்த நாலு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே அப்படி லூப்பை கண்டுபிடிக்காமல் ஆறு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து இந்த நாலு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சோம் இது வந்து இந்த ஒரு சின்ன கணக்கு இப்போ இதே நம்ம வந்து ஒரு டென் பை டென் சால்வ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க பத்து சப்ளை பத்து டிமாண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸோட சைஸ் வந்து நூறு நூறில் எத்தனை அலக்கேஷன் இருக்கும் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் பத்தொம்பது இடங்களில் அலக்கேஷன் இருக்கும் பத்து ப்ளஸ் பத்து மைனஸ் ஒன்று ஆக எண்பத்தி ஓரு இடங்களில் பிளாங்க் இருக்கும் ஆக எண்பத்தி ஓரு வளையங்களை கண்டுபிடித்து அதுக்கப்புறம் தான் இதை கண்டுபிடிக்க ஆனால் இங்கே பத்து பை பத்து தானே யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மீதி பத்தொம்பது வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து குயிக்காக கழித்து எண்பத்தி ஒன்றையும் கழித்தோன்னா வந்துடும் ஆனால் எண்பத்தி ஒரு முறை செய்யணும் ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாக எம்ஓடிஐயில் செய்ய முடியும் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனை விட ஆகவே அந்த கணக்கினுடைய சைஸ் அளவு பெருசாக ஆக எம்ஓடிஐ நன்றாக சிறப்பாக அதை வைத்து கொண்டு செய்ய முடியும் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் சின்ன கணக்குகளுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் ஆகவே இதான் முறை ஓக ஓகல்ஸ் இதே நம்ம ஓகல்ஸில் ஆரம்பித்து அந்த ஃபை ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தை வைத்து ஆரம்பித்திருந்தோம் என்றால் இதே சொல்யூஷன் வந்திருக்கும் இதோட கணக்கு முடிந்திருக்கும் இப்போ அந்த தீட்டா போட்டு பண்ணுறது வந்திருக்காது அந்த தீட்டா போட்டு பண்ணுறதையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்தினால இந்த அறுநூற்றி ஐந்தை எடுத்துக்கொண்டு அதிலிருந்து இதை பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இவ்வளோ ஈஸியாக நேராக வந்துருத்தா சுலபமாக தான் இருக்கு இல்லையா அவ்வளோ கஷ்டமாக தெரியவில்லை இவ்வளவு சுலபம் தானே இதில் இன்னும் சின்ன சின்ன கஷ்டமான விஷயங்கள் இருக்குமா என்று ஒரு கேள்வி எழலாம் அதுக்கு வேற இன்னும் கொஞ்சம் சில உதாரணங்களை எடுத்துக்கொண்டு சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பேலன்ஸ்டு தான் பார்த்துருக்கோம் சமமாக அளவு சமமாக இருக்கணும் இப்போ பேலன்ஸ் சமம் இல்லாமல் இப்போ சப்ளை அதிகம் இது இது கம்மி இன்னொன்று அதிகம் அந்த மாதிரிலாம் வந்ததுனாக்க நாம் வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வேறு ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக பார்க்கலாம் இப்போ அது செய்ய வேண்டாம் வேறு சில உதாரணங்களை எடுத்துக்கொண்டு எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது எப்படி வருது என்பதை நாம் இப்போது பார்க்கலாம் இப்படி ஒரு கணக்கை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இந்த கணக்கை எடுத்துக்கொண்டு இப்படி ஒரு சொல்யூஷனையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த முப்பது இங்கே இருக்கு ஆகவே இங்கே பதினைந்து இங்கே முப்பத்தி ஐந்து இப்படி ஒரு சொல்யூஷனை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இது வந்து அந்த முதல் மூன்று முறையில் எடுக்கப்பட்டதா என்று கேட்கலாம் இல்லை ஆனால் இது கொடுக்கப்பட்ட சொல்யூஷன் இதனால் தவறு இருக்கிறதா இல்லை ஏன்னா இது வந்து ஃபீஸிபிள் கரெக்டாக இங்கே முப்பதுக்கு முப்பது வருது பதினஞ்சு முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு முப்பது ஐம்பது கரெக்டாக இருக்கும் ஆக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இது உகந்ததா அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ எம்ஓடிஐ மெத்தட் மூலமாக பார்க்கலாம் ஸோ வழக்கம் போல் U1 ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்று எடுத்துக்கொண்டு இந்த கணக்கில் ரெண்டு சப்ளை இருக்குது மூணு டிமாண்ட் இருக்குது ஸோ யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்று எடுத்துக்கொண்டால் வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் என்று வந்துவிடும் 
இப்போ வந்த உடனே இதிலேருந்து நம்ம வி ஒரு யூ கிடச்சதுன்னா அதுலேருந்து வி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே போல் ஒரு வி கிடச்சதுன்னா அதில் அதிலிருந்து ஒரு யூ தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த வி டூவை வைத்துக்கொண்டு இங்கே வேறு எதுவும் இல்லை ஆகையால் இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே போல் இதையும் கண்டுபிடி முடியாது நம்ம மாட்டின் விடுவோம் நடுவில் நின்று விடுவோம் ஏன் நின்று விட்டோம் என்றால் இதுக்கு எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா நாலு த்ரீ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஆ டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் நாலு நாலு அலகேஷன் இருக்கணும் நமக்கு மூணு அலகேஷன் தான் இருக்கு ஆக இந்த இதுக்கு பெயர் டிஜெனரசி என்று பெயர் நாலு இருக்க வேண்டிய இடத்துல மூணு இருப்பதுனால அதற்கு டிஜெனரசி என்று பெயர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளத்துக்கு உள்ளேயே டிஜெனரசி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் என்பது லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்கை பொறுத்த வரையில் டிஜெனரசி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கணக்குக்கு உள்ளேயே ஒரு டிஜெனரசி வந்துவிட்டது எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னே வரல நாலே வரல மூணு தான் வந்துருக்கு அந்த நாலாவது இருந்தால் தான் நம்ம மற்ற யூவியை நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் இல்லாடி கால்குலேட் பண்ண முடியாது டிஜெனரசிங்கிறது என்ன ஒரு பேசிக் வேரியபிள் ஜீரோ எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ மூணு பேசிக் வேரியபிள் இங்கே இருக்குது இந்த மீதி மூணில் ஏதோ ஒன்று பேசிக்காக இருக்குது ஆனால் ஜீரோ எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது அது என்னன்னு நமக்கு தெரியலை ஆக நம்ம ஏதாவது ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு பண்ணலாம் இதை எடுத்துக்கொள்வோம் இதை எடுத்துக்கொண்டு இங்கே ஜீரோவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுவதற்காக நம்ம வந்து ஒரு எப்சிலான் என்று போடுவது வழக்கம் இந்த எப்சிலானுங்கிறது ஜீரோ தான் டென்ஸ் டு ஜீரோ எப்சிலான் என்று போட்டால் இந்த இடத்துல ஜீரோவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது தேர்ட்டி ப்ளஸ் எப்சிலான் தான் ஆனால் எப்சிலான் என்பது ஜீரோ அதனால் இது இது ஸோ இந்த எப்சிலானை போடுறதுக்கு என்ன வேணும்னாக்க இந்த எப்சிலானை போட்டதுக்கு அப்புறமா வளையம் வரக்கூடாது வளையம் வரல இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வளையம் வராது இங்கே போட்டாலும் வராது இங்கே போட்டாலும் வராது எப்சிலான் போட்டான்னாக்கா சில கணக்குகளில் வளையங்கள் வரும் ஆகவே வளையம் இல்லாத ஒரு இடத்தில் எப்சிலானை நாம் போட வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த இடத்துல வளையம் இல்லை இதை போட்டதுனால வளையம் உண்டாகாது ஆகவே இங்கே எப்சிலானை போடலாம் எப்சிலானை போட்டதுனால் இங்கே வி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ யூஐ ப்ளஸ் விஜே இஸ் ஈக்வல் டு சிஐஜே ஸோ இது த்ரீ என்பதுனால இது வந்து யு டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் இதிலிருந்து வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இந்த எப்சிலானை போட்டதுனால இது அழகாக கண்டுபிடிக்க முடிந்தது இப்போ போட்டதுக்கு அப்புறமா சிஐஜே மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இப்போ ரெண்டு இடம் தான் பாக்கி இருக்கு செவன் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் என்பது ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்பது மைனஸ் டூ ஆகவே இந்த இடத்துல போட்டோம்னாக்க நமக்கு செலவு குறையும் ஆக இந்த இடத்துல ஒரு தீட்டாவை போட்டுவிட்டு வளையம் என்ன ஆகும் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா எப்சிலான் ப்ளஸ் தீட்டா தேர்ட்டி மைனஸ் தீட்டா என்று வளையம் உண்டாகும் ஆக அடுத்த சொல்யூஷனுக்கு நம்ம வரும்போது இங்கே எப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்க தீட்டா வந்து தீட்டாவை அதிகரித்து கொண்டே போகும்போது இது குறைந்து கொண்டே வரும் இதுவும் குறைந்து கொண்டே வரும் ச முப்பது வரைக்கும் போகும் ஆக அடுத்த சொல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்க தீட்டா என்பது இந்த இடத்துல முப்பது இது தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தீட்டா ஐந்து தேர்ட்டி மைனஸ் தீட்டா ஜீரோ இந்த ஃபிஃப்டீன் வந்து இப்படியா இருக்கும் இங்கே ஃபிஃப்டீன் இங்கே எப்சிலான் ப்ளஸ் தீட்டா என்பது தேர்ட்டி ப்ளஸ் எப்சிலான் அப்போ எப்சிலான ஜீரோ வாக்கினா இது முப்பது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏழு அஞ்சு மூணு அஞ்சு நாலு நாலு இப்போ நான்கு அலகேஷன்ஸ் வந்துடும் இட் ஹஸ் கம் அவுட் ஆஃப் டிஜெனரசி சீரழிவிலிருந்து வெளியில் வந்து விட்டது மூணு இருந்தது இப்போ நாலாக வந்துடுது இனிமேல் யூவி போட்டு நம்ம அழகாக சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்லை ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்லேயே சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் போட்டால் இன்னும் ஈஸியாகவே சால்வ் பண்ணிடலாம் இங்கே போட்டோம்னாக்கா ஏழு நாலு பதினொன்று அஞ்சு மூணு எட்டு ஆக லாபம் இல்லை இங்கே போட்டோன்னா அஞ்சு நாலு ஒம்பது நாலு மூணு ஏழு லாபம் இல்லை ஆகவே இதுதான் உகந்தது அதாவது இந்த உதாரணம் என்னன்னாக்க நமக்கு டிஜெனரசி வந்தால் எப்சிலான் போட வேண்டும் 
சில சமயங்களில் அது டிஜெனரசியில் இருந்து தானே வெளியே வந்துவிடும் எப்சிலான் பிளஸ் தீட்டா என்று வந்துவிட்டால் அது டிஜெனரசியிலேருந்து வெளியில் வந்துவிடும் அதற்கு உண்டான உதாரணம் இது அதுக்கப்புறம் யூவி மெத்தடை வைத்து கொண்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் இன்னொரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் இது கொடுக்கப்பட்ட சொல்யூஷன் தீர்வை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ யூவி மெத்தடில் இதுக்கு வந்து எம் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் என்பது நாலு நாலு அலகேஷன் கரெக்டாக இருக்க ஆக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை யூவி மெத்தடில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதிலிருந்து வி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இங்கிருந்து யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் யூஐ ப்ளஸ் விஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிஐஜே இதை வைத்துக்கொண்டு வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதை வைத்துக்கொண்டு வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஆக எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல சிஐஜே மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஸோ செவன் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஆகவே இந்த இடத்துல நம்ம போட்டோம்னாக்க விலை குறையும் ஆக இங்கே தீட்டா தேர்ட்டி மைனஸ் தீட்டா ஃபைவ் ப்ளஸ் தீட்டா தேர்ட்டி மைனஸ் தீட்டா ஆக இந்த தீட்டாவை அதிகரித்து கொண்டே போகும்போது இந்த தேர்ட்டி மைனஸ் தீட்டா ரெண்டும் குறைந்து கொண்டே வந்து ஜீரோக்கு வந்துவிடும் ஆகவே தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அப்படின்னு போடும்போது இந்த கணக்கை எடுத்துக்கொண்ட இப்போ இந்த வேல்யூவை எடுத்து இதெல்லாம் போட்டோம்னாக்க செவன் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் தீட்டா ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஸோ இங்கே முப்பது இது ஜீரோ இது ஜீரோ இது முப்பத்தி ஐந்து இது பதினைந்து இப்போ எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் வரல ஸோ நாலில் இருந்து மூணுக்கு வந்துடுது இப்போ டிஜெனரசிக்கு உள்ளே வந்து விட்டது கொடுக்கப்பட்டது டிஜெனரசியாக இல்லை ஆனால் அடுத்த ஹைட்ரேஷனில் டிஜெனரேட்டாக போயிடுது ஆக திருப்பி ஒரு எப்சிலானை போட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல திருப்பி நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ முதல் கணக்கில் டிஜெனரசியிலிருந்து வெளியே வந்தது இப்போ டிஜெனரசிக்குள் போய்விட்டது எல்லு எது வேணால் நடக்கலாம் டிஜெனரசி இருக்கும்போது இதெல்லாம் நடக்கும் ஸோ ஒன்னொன்று ஒரு 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 உதாரணம் மூலமாக அதை காட்டு காட்டுகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இது இது எடுத்து வரும்போது இங்கே ஏதாவது ஒரு இடத்துல எப்சில் ஆன் போடணும் இங்கே போடலாம் இங்கே போடலாம் இங்கே போடலாம் போட்டு அதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு போகணும் அவ்வளோதான் இப்போ மூன்றாவது கணக்கு ஒன்று பார்க்கலாம் அந்த கணக்கில் என்ன ஆறுதுன்னு டிஜெனரசி சம்மந்தமாக மூன்றாவது கணக்கையும் பார்க்கலாம் இதில் நாலு இருக்கணும் ஆனால் மூணு தான் இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே இது டிஜெனரேட்டாக இருக்குது ஆக ஏதோ ஒரு இடத்துல எப்சிலான போட்டாக வேண்டும் இங்கேயே எப்சிலான போட்டு விடலாம் போடும்போது என்ன இருந்தனு பார்ப்போம் ஸோ யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதிலிருந்து வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இதிலிருந்து வி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இங்கேருந்து யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ யூ மைனஸ் ஆக வரலாமா வரலாம் என்ன வருதோ அதை போடணும் அவ்வளோதான் இங்கே மைனஸ் டூ என்பதனால் V2 is equal to 6. 6 minus 2 is equal to 4. ஆக அஞ்சும் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல சிஐஜே மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜேவை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எயிட் மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஆக இங்கே போட்டானாக்க விலை குறையும் ஆக வழக்கம் போல் இங்கே ஒரு தீட்டாவை போட்டுவிட்டு எப்சிலான் மைனஸ் தீட்டா 20 பிளஸ் தீட்டா தேர்ட்டி மைனஸ் தீட்டா இப்போ தீட்டா என்ன வேல்யூ எடுக்கும் இங்கே ஒன்று போட்டோன்னா இது எப்சிலான் மைனஸ் தீட்டா எப்சிலான் மைனஸ் ஒன் எப்சிலான் என்பது ஜீரோ ஆக தீட்டா என்பது எப்சிலான் என்ற மதிப்பை தான் எடுக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு பத்து அது மாதிரி எடுக்காது எப்சிலான் தான் எடுக்கும் எப்சிலான் விட ஜாஸ்தியாக போச்சுன்னா இது நெகட்டிவ் ஆகிடும் ஆக When theta becomes equal to epsilon, இப்போ அடுத்ததில் என்ன ஆறுதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதே கணக்கை எடுத்துக்கொண்டு இதே வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஏழு அஞ்சு ஆறு எட்டு நாலு நாலு தீட்டா பிகம்ஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் இந்த கணக்கில் ஆக இது எப்சிலான் ஆகும் எப்சிலான் மைனஸ் தீட்டா ஜீரோவாகும் 
20 plus theta will become 20 plus epsilon which is 20, 30 minus theta will become 30 minus epsilon which is 30 and in the 30 ipadhi irukku. Aga thiripiyu degenerate ayi irundhu epsilon maari vittadhu uv vachinu poodla. Yedhu endhu change in kade yadhu except the position of epsilon inga vandhu. So, sila samayangil epsilon minus theta enru vandhal epsilon oda position maaru. And the iteration is a waste iteration. We will see the degeneracy in the same way. We will see the chance in the same way. That's why sometimes the position of epsilon will shift. So, three things will happen in degeneracy. It can come out of degeneracy. Number one, it can shift. Number two, it can come out of degeneracy. Number three, it can shift. Number four, it can come out of degeneracy. 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 Epsilon minus theta na ka position of epsilon will shift. So, in the moon of vishayangalun nadakko, adai moon ru chinna udharanangal mola maga, namba adai ippa paartho. Innum sila udharanangal ai paarkala. So, itta nadi namba enna pannu onna ka, balanced problem adha namba paartho nadu. Samam anadu, mottom thewai evlavo avlavo irukku. Ippa samam illa adha kanakka, unbalanced. Problems are part of it. So, this is 30 plus 30, 60 plus 20, 80. This is 30 plus 70, 100. That way, this is 30 plus 70, 100. Supply is the same as it is. Demand is the same as it is. So, what do we do to balance? Where is it? 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 So, this is the three demand. 30, 30, 20, 80, this is 100. That is why there is a 20 year old. There is a demand here. Here is a 20 year old. Now, this is 100. Now, this is balanced. Now, if we are able to do this, we call it dummy. Actually, there is no demand. If we are able to do a demand, we will balance it. Sometimes D and R itu ada unde, selalu sama yang D U and R itu ada unde. Dummy. Inda dummy inu deh selalu unde zero. Ipan nama unde problem mana balance panjang aja. Ipan nama sahaja nama kita solve panjang. Ipan nama minimum cost method la awam bi awam bi kerja solubah mana argo. Adal awam bi cina minimum cost inda zero ada tegal, le inda zero ada tegal. Agen nama inda zero ada tegal kundi inga zero ada potol la. Potongan ini mungkin dia boleh dapat, ini patah agak mari berdua, ini pun boleh dapat. Adik tu minimum ini dah four, illa ini dah four ada kalau, ini dah four ada tu kunda, ini mupad, ini mungkin dia berdua, ini naar pad agak erku. Adik tu minimum mandi ingga berde, so ingga yiru berde, so ingga yiru berde, agak ingga yiru berde, ingga pat. Ia beri solution mandro. Apa ini dah mandi stepping stone mulai leyo. Ila wogel ini MODI murai leyo, nampai itu easy a solve pun lah. Adik, tak ada apa lah, nampai sejauh mana. Pas stepping stone murai la patah orang nak, ingga, 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 moon erat la pakar. Ida pakem bodi ipri baru, loop ipri baru, eight plus five thirteen, seven plus four eleven, agai ida plus two, agam mar. Anak ramah banyak mana ida potre, ingga kau ni plus one minus one plus one minus one no potting nak ke baru. Ainge, five minus four one, one plus eight nine, nine minus seven plus two, entro baru. Ini apa dinginnya? Eight plus six fourteen, seven plus four eleven, agai ini plus three. Ini chinna kena kena ni beri takkan potro mudiyo. Biar abih dek kena kena ini kau jang kurun dah dek gawan itu potro bet. Orang. Inde ada tu ada tu kondal. Ini zero plus seven, ini zero plus eight, agai ini bandu minus one, abdi ni orang. The loop bandi, ingkang dah awam bici, ibri poi, ibri bandi, ibri bandi, indar tulah berde, agai itu minus one enter ber. So ingka minus one abdi nu bandi dina, le, inda itu solution aku lla poh. Nampak orang kama potum beri, ingka ber theta we potu bete, so ini theta aga berum, ini twenty minus theta, ini ten plus theta, ini twenty minus theta enter ahi, theta bandi iru bade abdi ingka ber uru Value saya itu kolom, itu kolom boleh. Indah adam iru dah ke marum. 
இந்த இடம் இருபதாக மாறும் இது ஜீரோவாகிவிடும் இது முப்பதாக மாறும் இதுவும் ஜீரோவாகிவிடும் இது எல்லாத்தையும் அழிச்சுடலாம் இப்ப இதுதான் நம்ம சொல்யூஷன் இப்ப என்ன அடுத்துனா இந்த ரெண்டு இடத்துல ட்வெண்ட்டி மைனஸ் தீட்டா வந்து ரெண்டும் ஜீரோ போனதுனால டிஜெனரசியாக ஆகிவிட்டது எம் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னை பார்த்தால் நாலு ஒன்று அஞ்சு ஒன் நாலு ஒன்று அஞ்சு அலகேஷன் இருக்கணும் இப்போ நாலு அலகேஷன் தான் இருக்கு ஆக இதை வந்து ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மெத்தடில் நம்ம போடுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஆகவே ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம எப்சிலானை எடுத்துக்கொண்டு நம்ம போடணும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எப்சிலானை எடுத்துக்கொண்டு முயற்சிக்கலாம் என்ன ஆறுது என்று பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல எப்சிலானை எடுத்துக்கொண்டு போட்டோம்னாக்க பாக்கி மூணு இடத்துக்கும் நம்ம வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் இதை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது இப்போ என்ன ஆகும் அஞ்சு எட்டும் பதிமூணு ஏழு நாலும் பதினொன்று ஆகவே இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு வரும் இங்கே போடும்போது இந்த இடத்துல போடும்போது எட்டு ஆறும் பதினாலு ஏழு நாலும் பதினொன்று ஆக ப்ளஸ் மூணு அப்படின்னு வரும் இந்த இடத்துல போடும்போது லூப் ஆனது இங்கே ஜீரோ ப்ளஸ் எட்டு எட்டு ஏழு ஆக ப்ளஸ் ஒன் என்று வரும் மறுபடியும் இதை செய்து காட்டுகிறேன் இந்த இடத்துல வரும்போது இப்போ சொல்யூஷனில் இந்த இடத்துல ரெண்டு வாட்டி நமக்கு ட்வெண்ட்டி மைனஸ் தீட்டா வந்ததுனால ரெண்டு சொல்யூஷன்லேயும் இங்கே ஜீரோ வந்து விட்டது இங்கே ஜீரோ வந்து விட்டது ஆக இது டீஜெனரேட்டாக மாறிவிட்டது அஞ்சு அலகேஷன் இருக்க வேண்டிய இடங்களில் நாலு அலகேஷன் தான் இருக்குது ஆக ஒரு அலகேஷன் எப்சிலான் என்று போட்டு நம்ம கொண்டு போக வேண்டும் எப்சிலான் எந்த இடங்களில் வேணா போடலாம் அதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எப்சிலானை போட்டுவிட்டு கண்டினியூ பண்ணினாக்க இந்த மூணு இடத்துக்கும் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் முறையில் இதில் போடும்போது எட்டு அஞ்சும் பதிமூணு லூப் வந்து இப்படி வரும் எட்டு அஞ்சும் பதிமூணு ஏழு நாலும் பதினொன்று ஸோ ப்ளஸ் ரெண்டு இங்கே போடும்போது லூப் இப்படி வரும் எட்டு ஆறும் பதினாலு ஏழு நாலும் பதினொன்று ப்ளஸ் மூணு இங்கே போடும்போது லூப் இங்கே ஆரம்பித்து இப்படி வரும் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் எட்டு எட்டு ஏழு ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ மூணு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால இது உகந்த தீர்வையாக மாறிவிடும் இந்த மாதிரி நம்ம கணக்கை போட்டுட்டு போகலாம் இந்த கணக்கில் முக்கியமாக நாம் தெரிந்து கொண்டது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க இந்த கொடுக்கப்பட்ட ப்ராப்ளம் வந்து அன்பேலன்ஸ்டாக இருந்தது டோட்டல் சப்ளை நூறு டோட்டல் டிமாண்ட் எண்பதாகத்தான் இருந்தது அதே ஒரு டம்மி அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு டம்மிக்கு ஜீரோ கா காஸ்ட் கொடுத்து நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் ஸோ அன்பேலன்ஸ்டு ப்ராப்ளமாக இருந்தால் அதை பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சால்வ் பண்ணுவது எப்படி அப்படிங்கிறத இங்கே காமிச்சிடும் இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னாக்க இப்போ வந்து இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நூறு சப்ளை இருக்கு இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நூறு சப்ளை இருக்கு இந்த டம்மியும் சேர்த்து நூறு டிமாண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த முப்பதை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த முப்பதும் இந்த டிமாண்டை மீட் பண்ணுவதற்காக உபயோக உபயோகப்படும் இந்த எழுபதை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த இடத்துல ஜீரோ இந்த எப்சிலானுங்கிறது ஜீரோவா மாறிடும் முப்பது இருபது இருபது இது வந்து ஒரிஜினல் கணக்கில் இல்லை இது நம்ம நம்மளா ஆட் பண்ண டம்மி ஆக இந்த இருபது வந்து போகாது இந்த எழுபதுலேருந்து இந்த முப்பது இங்கே போகும் இந்த இருபது இங்கே போகும் பாக்கி இருபது எங்கேயும் போகாது டம்மிக்கு கொடுக்கப்பட்ட இருபது எங்கேயும் போகாது இந்த எழுபதில் ஐம்பதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா கொடுக்கப்பட்ட கணக்கில் சப்ளை நூறு டிமாண்ட் எண்பது அதனால் எண்பதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டோம் அந்த பாக்கி இருபதானது இங்கு டம்மிக்கு கொடுக்கப்பட்ட இருபது இதனுடைய இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் டம்மிக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அலகேஷன் ஆனது அங்கு போகாது அது சப்ளையோடைய இங்கே இருந்துவிடும் என்பதை நாம் புரிந்து ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் இந்த கணக்கில் புரிந்து கொண்டோம் வேறு சில கணக்குகளில் வந்து சப்ளை குறைவாகவும் டிமாண்ட் அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடும் இதில் சப்ளை அதிகமாக டிமாண்ட் கம்மியாக இருந்தது மீதி கணக்குகளில் சப்ளை கம்மியாகவும் டிமாண்ட் அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடும் அதை ஒரு உதாரணம் மூலமாக பார்ப்போம் 
ஸோ அதை காட்டுறதுக்கு இப்போ டோட்டல் சப்ளை வந்து நூறு டோட்டல் டிமாண்ட் வந்து நூற்றி இருபது ஆகவே இங்கே இருபது குறையிறது ஸோ இங்கே இன்னொரு ஒரு டம்மி சப்ளையை போட்டு விட்டு இருபதை போட்டு டம்மி என்று காண்பித்து விட்டு இங்கே ஜீரோ 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 என்று போட வேண்டும் ஆக இதை பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம திருப்பி லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தடை வைத்து கொண்டு செய்தால் சப்போஸ் இந்த இதை வைத்து ஆரம்பித்தால் இங்கே இருபது ஆகிவிடும் இது போயிடும் இது பத்தாக இருக்கும் இந்த நாளில் இதை எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே முப்பது ஆகிவிடும் ஸோ இது ஃபுல்லாக போயிடும் இது நாற்பது ஆகும் அடுத்தது இதை எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே நாற்பது இங்கே அறுபது ஸோ நாற்பது இங்கே அறுபது ஆக இங்கே பத்து முப்பது எழுபது இருபது முப்பது முப்பது அறுபது இப்போ திருப்பி ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மெத்தடில் போட்டோம்னாக்கா இதை கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே அஞ்சு நாலும் ஒம்பது ஆறு நாலும் பத்து ஆக இங்கே மைனஸ் ஒன் வரும் மைனஸ் ஒன் வரும் இதை போடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க எட்டு ஆறும் பதினாலு ஏழு நாலும் பதினொன்று ஆக மூணு ஸோ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ வரும் மறுபடியும் எட்டு ஆறும் பதினாலு ஏழு நாலும் பதினொன்று ப்ளஸ் த்ரீ வரும் இங்கே பார்க்கும்போது லூப்பை நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாகிரதையாக செய்ய வேண்டும் இங்கே ஆரம்பித்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்படின்னு முடியறது ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் ஒன் ஆக இது ப்ளஸ் ஒன் இது லூப் கடினமாக இருப்பதால் இன்னொரு முறையும் அதை செய்து இது சரியாக வந்திருக்கிறதா என்று பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இங்கே சிம்பிளாக வந்துருத்து ஜீரோ ப்ளஸ் செவன் ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆக ப்ளஸ் ஒன் வந்துடும் இப்போ இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால இது சொல்யூஷனுக்குள்ளே வரும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு தீட்டாவை போட்டானாக்கா லூப் வந்து ட்வெண்ட்டி மைனஸ் தீட்டா ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தீட்டா தேர்ட்டி மைனஸ் தீட்டா என்று வந்து தீட்டா இருபது அப்படிங்கிற வேல்யூ எடுத்துக்கோம் ஸோ இது போயிடும் இந்த இடத்துல தீட்டா வந்து இருபதாக வரும் இதுவும் அழித்து விடலாம் ஸோ தீட்டா இருபதாக வரும் அதனால் இது பத்தாக மாறும் தேர்ட்டி மைனஸ் தீட்டா என்பது பத்தாக மாறும் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தீட்டா என்பது சிக்ஸ்டி அறுபதாக மாறும் இதெல்லாம் எடுத்துள்ளோம் இப்போ இந்த சொல்யூஷனுக்கு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் முறையில் இப்போ நம்ம இது உகந்ததா ஆப்டிமமா அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல முதல்ல பார்த்தோம் என்றால் இந்த லூப் வந்து இப்படி வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஆறு நாலும் பத்து அஞ்சு நாலும் ஒம்பது ஆக இங்கே ப்ளஸ் ஒன் வரும் இந்த இடத்தை கவனித்தால் லூப் இப்படி வரும் எட்டு அஞ்சும் பதிமூணு ஏழு நாலும் பதினொன்று ஆக ப்ளஸ் டூ எட்டு அஞ்சும் பதிமூணு ஏழு நாலும் பதினொன்று ப்ளஸ் டூ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா லூப் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஏழு ப்ளஸ் ஜீரோ ஏழு ஜீரோ ப்ளஸ் அஞ்சு ஆக ப்ளஸ் இரண்டு இங்கே போடும்போது லூப்பை நம்ம ஜாகிரதையாக போடணும் இங்கே வந்து இப்படி வந்து இங்கே மேலே போய் இப்படி வந்து இப்படி வந்து திரும்பி வரும் ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் டூ டூ மைனஸ் ஜீரோ ஆக இங்கே ப்ளஸ் டூ என்று வரும் மறுபடியும் ஒரு முறை இது லூப் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிறதுனால செய்யலாம் ஸோ இங்கே ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் 
minus 5 plus 7 2 2 minus 0 plus 2. That is all positive. That is the first thing. 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 One is the first thing. The first thing 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 is the first thing. The The first thing is the first thing. The The first thing is the The one day, the theory can be put in the same way. And I implement the same way. In இந்த Patizan Kareko, in the Yuru the Kadea. Yuru de Muppa the Pathingana, in the mother of the land, the Yuru the Arthur the land, the Patha Aga Yurka Muppa than Kareko. Yuru de Aruva the Ingan the Varadanala Kareko. Dummy learned the poor the Vande, Achola, poor Poha will lie under Arthur. In a Motta Yurupe Vande, Nurda, Teve Nuthi Yerva the Kurkamudia, the Aran or Turkey Yerva the Kore. Korea Vendum, Waterco, Irand Berco, Serte, Ira the Korea Vendum, in the Arthur Yurican, the Yerva the Korean the Vita there. Dummy learned the Kurupadaga Sola Pata Purukal, Poha there. So Yurk one the Koreum, Abdinger than a Purunch. So in the Mandri Kanaka Purumbo, the Uru Pakam Pakar the one the Yurpu Nuru, Teve Nuthir, the Kurukal Mudia then solely to Poila. Another number say Yerdella. And the Yurkum Nure, eh? A pretty Pangu say the Kodakum. Pangu bring a bother. If you were Kuruma Kamia on the other mother pangilla. A pretty Kodutal and the Yurkar and Nure, a pretty Kodutal, Namaka, Salav Kamia, whom Abdinger in the Kanaka, Namaka soldier. Solely to Karasil and a soldier than Naka, you work in the Kanakin Buddy, Muppa the Kurta Guda, in the Yerozan of the Dummy Lir and the Varavadal, you work in the Muppadum Kareka, you work a Pathadan Kareko. You work a Murudan Kareko, you work a Murudan Kareko. So, we will see the same thing. So, we will see the same thing. Demand is the same thing. So, we will see the same thing. 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 We will see the Koraital, Madri Kanaka Halatan and Bapaturko, Maximization Kanaka and the Yanabandra, the Abdinger, the Yanabapakano. The MODI method, Yadanal, Yapadin Makuganda, the Kodikara, the Abdinger, the Impak. In the Madri Selevishangalinam, Adda Padatilla, Parkala. Mudin the Varea, the Parthivit in the chapter, Muditivilla, Selasamia, the extent of China, the Kuanda the Padaki extent. Agave added the Padatil, Melum Selevishangalai Parkla, Nandri. Thank you.